എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷത്തിലെ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷത്തിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷത്തിലും രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നും പാർട്ട് ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അഥവാ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നും ഓരോ പാർട്ടുകളിലും ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പാർട്ട് വൺ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനൊരു ആമുഖം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദി ടേം എക്കണോമിക്സ് ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന ആ പദം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ദ ടേം എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഓ ഇക്കണോമിയ വിച്ച് മീൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഗൃഹഭരണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഓ ഇക്കണോമി എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ ഏർലിയർ പീരിയഡ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി പണ്ട് കാലത്ത് എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ധനശാസ്ത്രം എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ലേറ്റർ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമി പിന്നീട് അതെന്തായി മാറി എക്കണോമിക്സ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഈ സെപ്പറേഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഈ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഉടനീളം കേൾക്കാൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പേരാണെന്ത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് ഹി സെപ്പറേറ്റഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിയിൽ നിന്നും എക്കണോമിക്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ലേറ്റർ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ബുക്ക് പിന്നീട് അതായത് പിന്നീട് എക്കണോമിക്സ് എന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ശാഖയായിട്ട് വികസിക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ അതിന് കാരണമായത് ഒരു ബുക്കിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ആ ബുക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഓദർ അത് ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് an inquiry into the nature and the causes of wealth of nation okay an inquiry into the nature and the causes of wealth of nations published in the year aanu 1776 1776 laan adu publish cheyathu adu publish cheyatha adinte author aanu adam smith adam smith okay he is known as father of modern economics ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആയിട്ടാണ് ആഡം സ്മിത്തിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആ പേര് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആഡം സ്മിത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ടു ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവചനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാല് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ 
ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ്ങിലും ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ദ കോളത്തിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയും വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ആഡം സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ വെൽത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ ക്ഷേമം ഓക്കെയാണല്ലോ വെൽഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേമം വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ അത് ആരുടെയായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ദൗർലഭ്യം ഈ വാക്ക് നമുക്കിനി പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്കേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ആരുടെയാണ് ലയണൽ റോബിൻസ് ലയണൽ റോബിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ആൻ എസ് എ ഓൺ ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻ എസ് എ ഓൺ ദി നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനേഷൻ വളർച്ച ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് പോൾ എ സാമോൾസൺ പോൾ എ സാമോൾസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് എക്കണോമിക്സ് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അപ്പം ഇത്രയാണെന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ടു വട്ട് ഈസ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്താണ് സ്കേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദൗർലഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടേമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ വാൻസ് എക്സീഡ്സ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ വാൻസ് എക്സീഡ്സ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒരു എക്കണോമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് റിസോഴ്സ് വേണം ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് മൊബൈൽ വേണം കാറ് വേണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ എന്തുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ എൻഡ്ലെസ് ആണ് അതിന് അവസാനമില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് എക്സീഡ്സ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാകുന്ന സന്ദർഭമാണെന്ത് ദൗർലഭ്യം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെക്കാൾ അമിതമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ സന്ദർഭമാണ് ഇത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് എ മിസ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ മിസ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൺ വാൻസ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലായ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിലെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രോഡ്ലി എക്കണോമിക്സ് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓർ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വി
ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തയ്യത് നമ്മൾ ടേബിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഏതായിരുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മൈക്രോയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇക്കണോമി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തം യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് എവിടെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇക്കണോമി വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതായത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും മാക്രോ എക്കണോമിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് കോളങ്ങളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവം ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ മൈക്രോസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻ സ്മോൾ അപ്പോൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ മൈക്രോസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മൈക്രോസിൽ നിന്നാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷനോ ഗ്രീക്ക് വേർഡായ മാക്രോസിൽ നിന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് ലാർജ് വലുത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മാക്രോസിൽ നിന്ന് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പഠന യൂണിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത യൂണിറ്റുകൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റ് യൂണിറ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവൻ ആ യൂണിറ്റുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് പഠന രീതി എങ്ങനെയാണ് പഠന രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക സന്തുലിതാവസ്ഥ വിശകലനമാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലോ പൂർണ്ണ സന്തുലിതാവസ്ഥ വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അനാലിസിസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വ്യൂ പോയിന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേംസ് ഐ വ്യൂ സൂക്ഷ്മ ജീവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് തുല്യമാണ് വേംസ് ഐ വ്യൂ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷി പക്ഷിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് തുല്യമാണ് പക്ഷിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്ത് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ എന്താണ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ ചെറിയ ജീവിയുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചെറുത് ഓക്കെ ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേംസ് ഐ വ്യൂ സൂക്ഷ്മ ജീവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് തുല്യം മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ പക്ഷിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടിന് തുല്യം അടുത്തത് അതർ നെയിംസ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് പറയുന്ന അതർ നെയിംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെവറൽ നെയിംസ് പ്രൈസ് തിയറി ഡിമാൻഡ് തിയറി കോസ്റ്റ് തിയറി എക്സെട്ര ഓക്കെ വില സിദ്ധാന്തം ചോദന സിദ്ധാന്തം ചെലവ് സിദ്ധാന്തം എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം എന്തറിയപ്പെടുന്നു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അതർ നെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേരുകളാണ് ഇൻകം തിയറി എംപ്ലോയ്മെന്റ് തിയറി വരുമാന സിദ്ധാന്തം അതുപോലെ തൊഴിൽ സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിലും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് 
ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും കാറ്റഗറൈസ് ദി ഫോളോയിങ് അണ്ടർ ദി ഹെഡിങ് ഓഫ് മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കൊമോഡിറ്റി ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കൊമോഡിറ്റി ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം എന്നാൽ അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനമാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും മാക്രോ ആയിരിക്കും കാരണം വലിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം മൈക്രോ ആണ് അടുത്തത് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ഉപയുക്തത അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പെൻ ഒരു പേനയുടെ ചോദനം ഒരു പേനയ്ക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് അതും എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സെട്ര ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ ഇൻകം ദേശീയ വരുമാനം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം അത് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം എവിടെ ഉൾപ്പെടും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉൾപ്പെടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് മൊത്തം ചോദനം അടുത്തത് മണി സപ്ലൈ പണത്തിന്റെ പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ പണപ്രധാനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എവറി ഇക്കണോമി വി നോ ദാറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കണോമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കണോമി മിക്സ്ഡ് ഇക്കണോമി അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായാലും മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായാലും മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായാലും ഈ മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എവറി എക്കണോമീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലും എന്തുണ്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാ എക്കണോമിയിലും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ദർ ആർ ത്രീ മേജർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് ദി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് വിനിമയം ദെൻ കൺസംഷൻ ഉപഭോഗം ഓക്കെ സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വിനിമയം ഉപഭോഗം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി ദർ ഇസ് റിക്വയർ ദിസ് കമ്പൽസറി റിക്വയർ സം സോഴ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദീസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദർ റിക്വയർ റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഈ മൂന്ന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് എന്ത് വേണം നമുക്ക് വിഭവങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം അറൈസ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കേഴ്സിറ്റി സ്കേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ വാൺസ് എക്സീഡ്സ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെക്കാൾ പരിമിത പരിമിതമായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ എപ്പോഴും ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺസംഷൻ ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം റിസോഴ്സ് വേണം എന്നാൽ ആ റിസോഴ്സ് എന്താണ് കുറവാണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ 